എന്തുട്ടാണാവോനെ <laughs> സമയം കുറേയായി തോമസ് ഊട്ടിസാന്റെ സ്വഭാവം ആലീസിനെ സ്വാധീനിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് കേട്ടോ അയ്യോ ജോമോന്റെ ഒപ്പം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് സാഹിത്യ മീറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാ സിനിമയ്ക്ക് പോയി എന്നറിഞ്ഞാൽ തന്നെ തോമസ് ഊട്ടി സാറിന് ദേഷ്യം വരുവോ ദേഷ്യമൊക്കെ വരും പക്ഷെ പുറത്ത് കാണിക്കില്ല പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ആളെ പോലെ സാധനമൊക്കെ എറിഞ്ഞു ഒടുക്കിയാ ചെയ്യല്ലാരും ഈ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ തോമസുട്ടി വന്നില്ലല്ലോ മോളെ കാശും കൊടുത്ത് എന്തിനാ പിന്നെ അത് കാണാൻ പോണേ നല്ല തകർപ്പിന് അപ്പം വരാൻ വൈകും മക്കള് പ്രാർത്ഥന എത്തിച്ചിട്ട് ഊണ് കഴിച്ചേ അളവില്ലാത്ത സകല നന്മ സ്വരൂപനായിരിക്കുന്ന സർവേശ്വര കർത്താവെ എളിയവരും നന്ദിയേറ്റ പാതികളുമായി ഞങ്ങൾ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അയോഗ്യരാകുന്നു എങ്കിലും അങ്ങേ അനന്തമായ ദയയിൽ ശരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 
പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്റെ സ്തുതിക്കായി ജപമാല അർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഭക്തിയോടും ശുദ്ധിയോടും കൂടി ചെയ്യുന്നതിന് കർത്താവെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ആ തോമസുട്ടി ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലേ അന്ന് ഇതുവരെ പറയണ്ട ഇങ്ങനെ വൈകിട്ടില്ലേ വർഗീസേട്ടാ അതിനിപ്പ എന്താന്നേ ഇന്ന് ഇത്തിരി വൈകി നീ പോയി ഊണ് കഴിക്കേ മോളെ ആലിസെ വന്നേ ാണ് ഈ കുന്തം വിഴുങ്ങിയ പോലെ വർഗീസേട്ടാ ഞാനിന്ന് കോളേജ് വരെ പോയിട്ട് വരാം അന്നമ്മ ചെടുത്തി പിള്ളേരെ ഒന്ന് നോക്കണേ Havan's word should be she is gone forever stop it thana de vidna vaiche adu king clear ah we are having macbeth here ഇന്നലെ രാത്രി വീട്ടില് വന്നിട്ടില്ല ആലിസ് പരിഭ്രമിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം കാണും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്ക് എത്തും ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ വരാതിരുന്നിട്ടില്ല ആലിസ് എന്താ ഇങ്ങനെ 
എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കാണും അലസ് വീട്ടിൽ പോ വൈകുന്നേരം ഞാൻ അതിലേ വരാം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ ഇതൊരെണ്ണ കൊടുക്കുക കുറവുണ്ട് അപ്പ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം വിശേഷിച്ചൊന്നും പറയണ്ടായില്ലേ ആണുങ്ങളല്ലേ എവിടെയെങ്കിലും കറങ്ങുന്നുണ്ടാവും ആലീസിന്റെ ദാദിയതുകൊണ്ടാ നമ്മുടെ ആശാൻ മാസത്തിൽ ഒരിക്കല വരണ തന്നെ അത് പിന്നെ ജോലി അങ്ങനെയാണല്ലോ നാട് നീല തെണ്ടി മരുന്ന് വിൽക്കല് പക്ഷെ വന്ന അതാ ഒരു കണക്കിന് രസം എനിക്കൊന്ന് കിടക്കണം സുമ ആലീസ് കിടന്നത് അറിയിക്കണം 
ഒരാള് തട്ടി പോവാൻ എത്ര നേരം വേണം ഇലക്ഷൻ സമയമാണെങ്കിൽ അഞ്ചു മിനിറ്റ് മതി അല്ലാത്തപ്പോ അക്രമരാഷ്ട്രീയാണെന്നേ ആരായി അക്രമത്തിന്റെ പിന്നിലെന്നറിയാലോ വരന്തരപ്പള്ളിയിൽ എങ്ങാനും പോയിട്ടുണ്ടാവോ ആരുണ്ടായിട്ടാ അയക്ക അവിടെ ഒരു വീടുണ്ടായിരുന്നതും പെങ്ങളെ കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി അന്യാസിനപ്പെടുത്തിയില്ലേ പെങ്ങള് വെളിയിലെങ്ങാണ്ടല്ലേ ജനീവ അങ്ങട് കെട്ടിയെടുക്കാനാണല്ലോ വീട് പണയം വെച്ചേ ആ തള്ള ഇവിടെ വാടക വീട്ടിൽ കിടന്നല്ലേ ചത്തെ ഇനി ഇപ്പൊ അയക്ക അവിടെ ആരാ എന്നാലും ജനിച്ചു വളർന്ന നാടല്ലേ എന്തൂട്ട് മാങ്ങാത്തലിണ്ടായിരുന്നേ ജനിച്ചു വളർന്നോടത്ത് ദേ ഈ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞേ പിന്നെ ഒരു തവണയെങ്കിലും ജനിച്ചു വളർന്ന നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചേ അപ്പൊ എന്തിനാ വേണ്ടത്തൊക്കെ പറയണേ എനിക്ക് ഇവിടെ കെട്ടിത്തിരിയാനും നേരല്ല നീ കുട്ടികളും കൂട്ടി പുറപ്പെട്ടേ അവൻ വരുമ്പോ തിരിച്ചു വരാം അത് ശരിയാ മോളെ നീ അപ്പന്റെ കൂടെ പോ തോമസ് കുട്ടി വന്നാ ഞാൻ അവിടെ അയക്കാം ഇവൻ പാപികളെ സ്വീകരിക്കുകയും അവരോടുകൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവൻ അവരോട് ഈ ഉപമ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ആരാണ് തനിക്ക് നൂറാടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ അവയിൽ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊൻപതിനെയും മരുഭൂമിയിൽ വിട്ടിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കണ്ടുകിട്ടുവോളം തേടിപ്പോകാത്തത് കണ്ടുകിട്ടുമ്പോൾ സന്തോഷിച്ച് അതിനെ തോളിലേറ്റുന്നു വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അവൻ കൂട്ടുകാരെയും അയൽവാസികളെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി പറയും നിങ്ങൾ എന്നോടുകൂടെ സന്തോഷിക്കുവിൻ എന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആടിനെ കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അനുതാപം ആവശ്യമില്ലാത്ത തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് നീതിമാന്മാരെ കുറിച്ച് എന്നതിനേക്കാൾ അനുദപിക്കുന്ന ഒരു പാപിയെക്കുറിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷമുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ ചെറിയവരിൽ ആരെയും നിന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക സ്വർഗത്തിൽ അവരുടെ ദൂതന്മാർ വാസ്തവത്തിൽ ഈ പള്ളിപ്പോക്കും പ്രാർത്ഥനയും നടത്തുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഒരു നല്ല പുസ്തകം വായിക്കാൻ പറ്റിയ അതാ വേഗം ഇയാൾ കൊണ്ടുവരണ ബുക്സ് വല്ലതും ആലിസ് വായിച്ചു നോക്കാറുണ്ടോ വിഷമ ആലിസിന്റെ കാര്യം പഠി ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന താൻ ഇങ്ങനെ പുസ്തകവേരി ആയത് അത്ഭുതം അതിപ്പോ പള്ളിപ്പോക്കിനെതിരായിട്ട് ഇത്രയും വാചം എടുത്തിട്ട് താൻ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഭാര്യയും പിള്ളേരുമായിട്ട് മുടങ്ങാതെ പള്ളി പോകാറില്ലേ ഒക്കെ ഓരോ വേഷം കിട്ടുന്നേ ഇതിങ്ങനെ വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാ പറ്റില്ല നമ്മുടെ വാടി വെച്ച് നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ തല്ലിച്ചതക്കി ഇതിപ്പോ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യ ചോപ്പന്മാർക്ക് മാത്രല്ല തല്ലും പിടി നിശ്ചയമുള്ളത് തെമ്മാടിത്തരം കാണിച്ച തെമ്മാടിത്തരം കൊണ്ട് തന്നെ നേരിടും
പുള്ളിക്കാരന്റെ ഒരു വിവരവും അല്ലേ എന്ത് മനോഹര നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥലം ശബ്ദവും വളവും ഒന്നുമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ചെലവാക്കാൻ വേറെ എവിടെയാ സൗകര്യം നീ പോക്കോ ഞാൻ ഈ തോപ്പിലെല്ലാം ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരാം ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന തോമസ് കുട്ടി എന്ന മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ആളെ ഇരുപത്തിനാല് ഒമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാല് മുതൽ കാണാതായിരിക്കുന്നു ഇരുനിറം അഞ്ചടി പതിനൊന്നിഞ്ച് ഉയരം പാൻസും ഷർട്ടുമാണ് വേഷം കണ്ടുമുട്ടുന്നവർ താഴെ കൊടുത്ത മേൽവിലാസത്തിലോ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ വിവരമറിയിക്കാൻ താല്പര്യം കോളേജ് ലെക്ചർ ആണെന്ന് വിളിക്കോ ഫ്രണ്ട്സുറ്റും വേഷം കോളേജ് ലെക്ചർ ആണ് ബാക്കിയുടെ വായിക്കേ പി എസ് പ്രിയപ്പെട്ട തോമസ് കുട്ടി നീ പോയതിൽ പിന്നെ ആലീസും കുട്ടികളും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അവരെ ഓർത്തെങ്കിലും ഒന്ന് വേഗം തിരിച്ചു പോയോ മോനെ എന്ന് ഗയം മാത്രൻ മാത്രൻ സാറിന് വേണ്ടേ മുഴുവൻ അഡ്രസ് എഴുതണം ആലീസേ നീ തോമസ് കുട്ടിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ എങ്ങനെ എടുത്തേ ഇതൊന്ന് പത്രത്തിൽ കൊടുക്കണ്ട അത് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളാം ഈ ഒരു ഫോട്ടോ എങ്ങനെ എടുത്തു തന്നെ എനിക്ക് പോണം നിങ്ങളെന്തിനവളോട് ഫോട്ടോ അയക്കണം അവിടെ കല്യാണ ഫോട്ടോ എന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തു കൊടുത്താൽ പോരെ ഇതൊക്കെ പഴയതല്ലേ പഴയതായാലും എന്താ തോമസ് കുട്ടിക്ക് ഒരു മാറ്റമില്ല അലീസ തടിച്ചത് ഒറ്റയ്ക്കുള്ളത് മതി ഒറ്റയ്ക്കുള്ളതില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാളും കൂടി നിൽക്കുന്ന കീറിയെടുക്കാം ഇത് മതി ണോ എ 
എന്ത് പണ്ടാരെങ്കിലും ആവട്ടെ എനിക്ക് കഥ വെക്കാൻ സമയമായി എന്റെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോകളും അതിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു പാലിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തൂടെ ഇവിടെ പശുവിനെ കറക്കണമൊന്നുമില്ല ഒന്നുകിൽ മരിച്ചു എന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് വർഷം കഴിയണം എന്തെങ്കിലും കാശ് കിട്ടാൻ റോഡപ്പണ്ടും തൊടാൻ പറ്റില്ലേ അല്ല അപകടം ആയാൽ മതിയായിരുന്നു ഒന്ന് പതുക്കെ പറയടോ പോലീസിൽ ഞാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വരണ്ട സൂക്ഷിച്ചോ ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോവാ നിങ്ങളവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോണം എന്റെ കയ്യിൽ കാശൊക്കെ ഉണ്ടോ അത്യാവശ്യത്തിനുണ്ട് ആ നീ പുറപ്പെടുകയോ ശശാമേ എന്റെ ജുബ്ബ എങ്ങെടുത്തേ ഞാൻ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അതിലേ വരാം വിവരമുണ്ടോ മോളെ ഞാൻ നിങ്ങളില്ലാത്ത നേരം നോക്കി ഈ മാറാലൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു കളയാന്ന് കരുതി അപ്പന്റെ പൊടി പോലും ഇല്ല
ആലീസ് കുട്ടികളെ കൊണ്ടാക്കാൻ അറിഞ്ഞോ നന്നായി അങ്ങനെ തന്നെയാ വേണ്ടത് കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളും നോക്കണ്ടേ അവൻ നടക്കാൻ വയ്യ കുട്ടിയെ ഇത് ജാതിയാണാവും അത് വിട്ടുപോയിട്ട് ഒരു മാസം തകഞ്ഞിട്ടില്ല പൗഡറും പോയി ഇറങ്ങിയിരിക്കണം ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനും മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും എനിക്ക് ഇടയാകേണമേ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നത് മരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാനറിഞ്ഞിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു മാസമായില്ലേ എവിടെങ്കിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ചോ എന്താ ഇങ്ങനെയാവാൻ കാരണം നിരവധി വ്യക്തികളുണ്ട് ആലീസരി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും മറ്റൊരാളെ പൂർണമായും അറിയുന്നില്ല എല്ലാം അറിയുന്നവൻ അവൻ മാത്രം ആലീസിന്റെ അറിവിൽ തോമാസ് കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ പോകാൻ കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആലീസ് അറിയുന്ന ആൾ മാത്രമായിരുന്നു തോമാസ് കുട്ടി അവൻ 
തിരിച്ചു വരും കുഞ്ഞു അവൻ എന്തിനായിരുന്നു പോയതെന്ന് അപ്പോഴറിയാം ൂട്ടി ധാരാളം വായിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അയാൾ എനിക്ക് കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ തന്നിരുന്നു അപകടം പിടിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ പാതിരയ്ക്ക് പുസ്തകം തുറന്നു വെച്ച് അന്തമിട്ടിരിക്ക എന്റെ മോളെ ഓ പുസ്തകങ്ങൾ താഴെ വീണതാ എനിക്കൊരു കാരണവും തോന്നുന്നില്ല വിഷം മാനസികമായി ഒരു തകരാറും ഞാൻ കാണുന്നില്ല ആരെങ്കിലും പിടിച്ചോണ്ട് പോയെന്നും ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നെന്തിനാ പോലീസിൽ അറിയിക്കണേ അപ്പാവും വരുമെന്ന് കരുതി കാത്തിരിക്കാനാണോ ഭാവം വരുമായിരിക്കാം സ്വയം അറിഞ്ഞു തന്നെയാണല്ലോ പോയത് എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് അന്വേഷിക്കാം വേറൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല വല്ല അപകടം ഉണ്ടായോന്ന് അറിയാൻ പോലീസ് അറിയിച്ചല്ലേ പറ്റൂ
ഇച്ചവരെ കുറിച്ച് പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരെ പോലെ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ശോമരണശേഷം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം ഈ ശോയിൽ മരിച്ചവരെയും അവനോടുകൂടെ ഉയർപ്പിക്കും നമ്മുടെ കർത്താവാകലനാകുമ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മരിച്ചവർക്കും കടക്കുകയില്ല എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് അധികാരത്തോടും പ്രധാനമാലാഹിയുടെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നള്ളി വരുന്നു ഇസിഹായിൽ മരിച്ചവർ ആദ്യം ഉയർത്തേ നൽകുന്നു അപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരായ നാം കർത്താവിൻ്റെ എതിരേൽപ്പിനായി അവരോടുകൂടെ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും അപ്പോൾ പെങ്ങൾ വരണുണ്ടാവില്ല അല്ലേ അവരോടുകൂടെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആകയാൽ ഈ വാക്കുകളാൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും അനന്തമായ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അതുല്യമായ കൃപയാൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത മിസിഹായി നിന്റെ കൽപ്പനയാൽ ഈ ലോകം വിട്ടു പുറപ്പെടുന്ന ഈ ആത്മാവിനെ നിത്യാനന്ദത്തിൻ്റെ തുറമുഖത്ത് സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കുക എൻ്റെ പരിശുദ്ധ ദൂതന്മാരെ നിയോഗിക്കണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഈ ആത്മാവിനോട് വരണ തോന്നണമേ രാഹുൽത്തയിൽ നിന്റെ അമൂല്യമായ രക്തം ചിന്തി രക്ഷിച്ച ഈ ആത്മാവിൻ്റെ അപരാധങ്ങളും കടങ്ങളും ക്ഷണിക്കണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പ നിങ്ങളിതുവരെ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു കുറച്ചു ദിവസം കാത്തിരിക്കാവുന്ന കരുതി എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെ സംശയിക്കാട്ട കോളേജ് ലെക്ചറർ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അയാളുടെ ഒരു പരാതി ഇവിടെ നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാം അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലട്ടാ നിങ്ങളും ആവുന്ന നോക്കോ എനിക്ക് വേദനയേക്കാൾ അധികം അപമാനോ തോന്നുന്നത് വിഷം എവിടെ പോയി എന്നല്ല എന്തിനു പോയി എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഞാനറിയാത്ത എന്ത് കാരണാണ് എന്തിന് എന്തിന് എന്നെ പിള്ളേരും വിട്ടുപോയി വിശ്വത്തിന് എന്തെങ്കിലും കാരണമുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ അവനിങ്ങനെ വിഷു അറിയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ജോമുന്റെ അപ്പന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു പ്രൊഫസർക്ക് സെൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരം എളുക്കോളാ ഒരുപാട് പേര് പ്രസംഗിച്ചു ഊണ് കഴിക്കണ്ടേ ഞാൻ അവിടുന്ന് എന്തൊക്കെയോ കഴിച്ചു എന്നാ ഞാനും കഴിക്കണില്ല എന്നെ കൊണ്ട് പോയി ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നു ഉണ്ണാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഞാൻ അടുത്തു വന്നിരിക്കാം
ഇത് ആലീസ് തോമസുടെ ഭാര്യ ആലീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ വിളിപ്പിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് എനിക്കിതൊരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഉണ്ട് ഞാൻ പോരാ ഇരിക്കൂ ആലീസ് തോമാസൂട്ടിയെ കുറിച്ച് വിശ്വാന അറിയുമ്പോൾ കൂടുതലായൊന്നും ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ആളൊരു കറകളഞ്ഞ മാന്യനായിരുന്നു അല്ല മാന്യനാണ് സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയാം നമ്മളൊരു കാര്യം രഹസ്യമാക്കി വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ മൂപ്പരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊന്നാ പുറത്തു പോകൂല എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മിസ്സിസ് ആലീസ് ഐ പെർഫെക്ട്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ ഫീലിംഗ്സ് ബട്ട് വാട്ട് ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈസ് വൈ ഡി ഹീ ഡു ഇറ്റ് അയാൾ എന്തിനു ഇത് ചെയ്തു ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ലെക്ചർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്രമായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഐ യുസ് ടു ലൈക്ക് ഹിം He, he was such a perfect gentleman, a dedicated teacher. Students in him, who are Jory Jeevan Varkum, I always try him. I didn't know much of his family affairs. But hey, I'm going to tell him. He was a contented man. ഒറ്റ കാര്യത്തിലെ അയാളെപ്പറ്റി എനിക്കെതിരെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ഇടയ്ക്കിടെ ലീവ് എടുത്തിരുന്നു അതും ഈ അടുത്ത കാലത്തായി കുറച്ചധികം തവണ ഇങ്ങനെ ലീവ് എടുത്തിരുന്ന കാര്യം വിഷു നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ വീട്ടുകാര്യത്തിനായിട്ട് വീട്ടുകാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ലീവൊന്നും എടുത്തിരുന്നില്ല
എനിക്ക് ബസിന് സമയമായി ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ നാളെ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഈ സ്റ്റോപ്പിൽ ഒന്ന് നന്നാ മതി നാളെ അപ്പൊ താൻ വീട്ടിലെന്ത് പറയും എന്ത് പറയാനാ കോളേജിൽ പോവാന്ന് പറയും മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അപ്പനെ എന്തിനാ കള്ളിയിലാക്കിയേ അപ്പനെ കാണാനില്ലാണ്ടാക്ക അപ്പൻ എങ്ങോട്ടാ പോയേ അറിയില്ല മോനെ എനിക്കറിയാം നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ അപ്പൻ ഒളിച്ചു കളിക്കുക ആരോഹണങ്ങളിൽ അസ്ഥികൾ കുരുങ്ങിയവർ ഭൂകമ്പങ്ങൾ കുടിച്ച് കഴുത്ത് നീലിച്ച ഉച്ചകൾ അവസാനത്തെ പയറുമണിക്കായി അത്താഴമേശകൾ പൊട്ടിച്ചു നോക്കിയവർ പട്ടികൾക്കും പാറ്റകൾക്കും ഒപ്പം മറ ചെയ്യപ്പെട്ടവർ മരണത്തിന്റെ ഞങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അയാളവിടെ ആ മൂലയ്ക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാവും അധികം സംസാരിക്കണത് ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇവിടെ നടക്കുന്ന തർക്കങ്ങളിലൊന്നും പുള്ളി ഉണ്ടാവാറില്ല കാലടികൾ കനക്കും മുൻപേ കറയായി കൈപ്പായി കണ്ണീരുറഞ്ഞ കറുപ്പായി വെടിയുപ്പായി ഉമ്മറവാതിലിൽ അവനവന്റെ മുട്ടുകെട്ടുണർന്ന് അമ്ലം കുടിച്ച ചുണ്ടുകളൽ പുലരിപ്പാട്ടു പാടിയവർ വിശപ്പിൽ വേദപുസ്തകങ്ങൾ ഹോമിച്ചവർ വെറുപ്പിലും വലിയ സ്നേഹമില്ലെന്നറിഞ്ഞവർ ആ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി വേറൊരു കക്ഷിയുടെ കൂടെ നേരത്തെ ഇറങ്ങി പോവാറുണ്ടായിരുന്നു കൂടെ ഉണ്ടാവാറുള്ള ആളാരെന്നറിയോ അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാറൊന്നുമില്ല നിങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ മീറ്റിങ്ങിനൊന്നും കാണാറില്ലല്ലോ ഓ ഞാൻ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ ബസ് പിടിച്ച് വീട്ടിൽ പോകും
പുതിയ പുസ്തകങ്ങളൊന്നുമില്ലേ ഓരോ ആഴ്ചയിലും പുസ്തകം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമോ മാഷേ ആരാ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഞാനിവിടുത്തെ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്ക ഇത് ഇവിടെ വരാറില്ലേ തോമാസ് കുട്ടി അയാളുടെ ഭാര്യ ഗോഡ് തോമാസ് കുട്ടിയുടെ ഭാര്യയോ ഐ എം സ്പീക്ക് ടു യു എനിക്ക് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് തോമാസ് കുട്ടിയെ പറ്റി മാഷ എന്നാ ഇവരോട് സംസാരിച്ചിരിക്കും ഞാനൊന്ന് പുറത്തു പോയിട്ട് വരാം മാഷ് ഞാൻ വന്നിട്ട് പോകാം Please sit down. What is your name? Alice. പ്രിയപ്പെട്ട ആലീസ് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് അസൂയ തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടേത് ഒരു ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പുസ്തകങ്ങളിൽ മാത്രം തർക്കങ്ങളുടെ ഉദാഹരണമായി കിടന്നു വരാറുള്ള ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ല മരിച്ചു പോയെന്ന് ഉറപ്പ് പറയാനാവില്ല അയാളുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വെറും ഒരു സാധാരണ വിധവ മാത്രമായിരുന്നേനെ ഇപ്പോഴതല്ല സ്ഥിതി ഏത് നിമിഷവും അവിടെ തിരിച്ചു വരവാകാം അയാൾ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാതിരിക്കാം ആ എന്തൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ ആശയ ലോകത്തിൽ മാത്രം നിഴലിച്ചു കാണാറുള്ള ഈ ആന്തുകിറ്റി നിങ്ങൾ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു തോമാസ് കുട്ടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തോമാസ് കുട്ടി ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാതിരിക്കട്ടെ എന്നല്ലാതെ ഈ മുഹൂർത്തത്തിന്റെ അനവധ്യത ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ് ആശംസിക്കാൻ കഴിയുക ഐ വിൽ ഷോ യു സംതിങ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് Exactly similar. ിരിക്കാലോ കേറിയിരിക്കാം മാഷ് കോളേജിലത്തെ അല്ലേ അതെ നമ്മുടെ തോമസ് ഡി സാറിന്റെ വല്ല വിവരണ്ടോ കഷ്ടായിപ്പോയി എന്തു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു വല്ല കുടുംബ പ്രശ്നമായിരിക്കും ആവോ മിക്ക ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഇവിടെ ഒന്ന് ചായ പിടിക്കായിരുന്നു അവസാനം ഇട്ടപ്പോഴാ വന്നത് അതിപ്പോ കാണാണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ട എന്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് കൂടി വന്നിരുന്നു
കൂടെ വേറെ കക്ഷി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പീഡിയർപ്പ് വരെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചവരാ വരന്തരപ്പള്ളിയില് എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ എട്ടില് ഞാൻ നിർത്തി തൊഴിൽ തുടങ്ങി പറയണേല് തെറ്റി ധരിക്കണ്ട എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തോമസ് കുട്ടി ഒളിച്ചോടിയതാ എന്തിലും ഒളിച്ചോടാൻ അവൻ അറിയണ എല്ലാത്തിന്നും അവനെ കാര്യങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള ചങ്കുറപ്പില്ല താൻ എന്തൊക്കെയാണ് പറയണേ ചങ്ങാഴി ഞാൻ അവനെ നല്ലോണം അറിയും എന്നെ അറിയാവുന്ന അവൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ എന്നെ അവൻ ഒഴിവാക്കാനും പറ്റിയിരുന്നില്ല താനൊക്കെ ഈ പുസ്തകം വായിച്ച് റിട്ടയറാവുള്ളൂ പഠിച്ചിട്ടും പഠിപ്പിച്ചിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ലോ പ്രവർത്തിക്കണം ദളിക്കാതിരിക്കൂ ഭോപ്പാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു നഗരമാണ് നിരാശരാകാതിരിക്കൂ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടന്നത് ഇവിടെയാണ് നഗളിക്കാതിരിക്കൂ ഭോപ്പാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു നഗരമാണ് നിരാശരാകാതിരിക്കൂ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടന്നത് ഇവിടെയാണ് ഞാനോ വിഷയം അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ആലിസന്ത് മണ്ടത്തിലേ പറയണേ ഒന്നാം ക്ലാസ് ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചു വെച്ച് തോമസ് ഏറ്റവും അടുത്ത ഫ്രണ്ട് ആയാലോ തള്ളേ മോളെ ഞാൻ വെള്ളം തരാണ്ട് പൂട്ടിയിടും വൃത്തികെട്ട സാധനങ്ങൾ
ആലീസ് എവിടുന്നാ രാമേഷൻ എപ്പോഴാ വന്നേ ഞാനിന്നാൽ രാത്രി എത്തി എന്നാലും തോമസ് കുട്ടിയുടെ കടുപ്പായി പോയി ഒരു കുടുംബമായ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്റെ കാര്യം അറിയോ അശ്രീര്യം പിടിച്ച ആ തള്ളയെ മോളെ സഹിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് പാടുപെടണമെന്ന് അറിയോ ഞാൻ പോണു അലിസിനെ വേണേ ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കാം വല്യപ്പനും മക്കളും സിനിമയ്ക്ക് പോയി ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ പിള്ളേര് പുളിന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് നേരെ പുറത്തേക്കാ പോയി ഭക്ഷണം ഇന്ന് ഹോട്ടലിൽ നിന്നാ പിള്ളേർക്ക് പാവ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വേണ്ടേ മറ്റാര് സഹായിക്കാനില്ലെങ്കിലും ഞാനുണ്ട് ആലീസ് ഞാനേ ആ സുമത്തിന്റെ ഭർത്താവായിട്ടല്ല ആലീസിന് സ്വന്തം സുഹൃത്തായിട്ടാ പറയാണ് എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യും എന്തും അന്തിക്കൂട്ടിന് ആളാവശ്യം വരുമ്പോ ഞാൻ അറിയിക്കാം അപ്പൊ വന്നാ മതി സ്കൂട്ടറും കുറച്ചക്കറും ആയിട്ട് ഭർത്താവിനെ വല്ല വേശ്യാലയത്തിലും പോയി തപ്പായിരുന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവിടെ എങ്ങാനും പോയി കിടക്കണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഈ ചെക്കന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താ കണ്ടിരിക്കണെ ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സായി ആകെ ഉള്ള ഒരു പൊടിപ്പാ അവന് എത്ര കാലം ആ മരുഭൂമിയിൽ കിടന്ന് വെള്ളം കിട്ടാതെ കഷ്ടപ്പെടുക എന്തിനാ അങ്ങനെ സമ്പാദിക്കണേ അവനെ പിടിച്ച ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടിച്ചുവിടി ഇരുത്തിയേ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ സ്ഥിതി കാണുമ്പോ എനിക്ക് വേറൊരു ചിന്തയും വരുന്നില്ല
പാലത് ഞാനിയാ എല്ലാ വിവരവും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആളെവിടെയാന്ന് മടി പോലെ പറയും ആ കുട്ടിയോട് വേണ്ടത് ചെയ്യാൻ പറ വെറുതെ അലഞ്ഞ് നടക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി ഭർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കണ്ട അയാൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ വാറങ്കലിനടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു തെലുങ്ക് സ്ത്രീയുടെ കൂടെ സുഖമായി ജീവിക്കുന്നു കോണ്ടറാവു എന്ന പുതിയ പേരോടെ തെമ്മടിത്തരം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അടിച്ചു പെടലോടിക്കും ഞാൻ ഞങ്ങള് ക്രിസ്ത്യാനികളാ കൊണ്ടുപോയേ നിങ്ങളുടെ ഈ കൃഗാരജ്ഞാനിയ ഒരു നമശിവായുല്ല താൻ ആ തീക്കെടുത്തിട്ടേ ഈ സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി വർഗീസേട്ടാ അയൽ പൊക്കോട്ടെ പാടി പോവാ അയാളെ കുറെ ദിവസമായി കണ്ടിട്ട് അയാളിപ്പോ അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാറൊന്നുമില്ല വീടി തെരുപ്പിലും പ്രധാനം അയാൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ വീട് എവിടെയാന്നറിയോ വീടൊന്നും ഇല്ല കുട്ടി അയാൾക്ക് ആ പാലത്തിന്റെ താഴെ കല്ല് വിടുന്ന കുറെ കൂലിക്കാരെ താമസമുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു നേരത്തെ ഇപ്പോഴെവിടെയാണാവോ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ടല്ലോ ഇത്തിരി ചവനപ്രാശം കൊണ്ടോക്കോളൂ നല്ലതാ ഇത്തിരി അടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തനിച്ച് വന്ന പോലെ ചങ്ങായി
പേടിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ഗോവിന്ദനെ കാണാമെന്നാ ഗോവിന്ദന ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കി ഇത്ര സുഖമായിട്ട് കച്ചവടം നടക്കുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട തോമസ് കുട്ടി വേറെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ അടുത്ത് പോവാറുണ്ടായിരുന്നോ കാശ് കൊടുത്തിട്ടേ നോൺസെൻസ് വിഷു തോമസ് കുട്ടിയായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ നേര് പറയാം നിന്നെ കെട്ടിയതിനു ശേഷം വേറൊരു പെണ്ണിന്റെ ചിന്ത പോലും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല കോയമ്പത്തൂരിൽ സർച്ചിന് പോയ സർക്കിളും പാർട്ടിയെ പിടിച്ചേ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഏതാണ്ട് ഒത്തുവരേണ്ടെന്ന സർക്കിൾ ഫോണ് പറഞ്ഞേക്കും ഞാനൊന്ന് വെളിയിൽ പോയിട്ട് വന്നപ്പോ ആളില്ല മൂത്രം ഒഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവർ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയതാ ഓടിക്കളഞ്ഞു ലോക്കപ്പിൽ കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് മുഴുവൻ ഈ പണ്ടാരങ്ങളല്ലേ അയാളാണെങ്കിൽ ഒരു കുറ്റവാളിയല്ലോ ആള് കണ്ടാലെങ്ങനെ സാർ ഏതാണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് പോലെ തന്നെ പിന്നെ കുറെ ദിവസമായിട്ട് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞതിന്റെ തകരാറൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുമോ ഇങ്ങനെ ചതിക്കൂ എന്ന് കരുതിയില്ല കുഴപ്പമില്ല പിടിച്ചോളൂ അയാളെ ഒരുവിധ കക്ഷികളെ കണ്ടല്ലോ സാർ നാളത്തെ ബന്ധു പ്രമാണിച്ച് അകത്താക്കിയതാ പോക്കറ്റടിക്കാർ മുതല് നക്സലൈറ്റ് വരെയുണ്ട് അതിനകത്ത് ആരൊക്കെയാ പോയിരിക്കണത് അയാളെ പിടിക്കാൻ വൺ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ തേർട്ടീനും ത്രീ തേർട്ടീൻ ആര് ശങ്കരനായോ സാർ വൈകുന്നേരാകുമ്പോഴേക്കും ആളെ കിട്ടും രക്ഷപ്പെടുവൊന്നുമില്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും വീട്ടിൽ പോയിക്കോളൂ ആളെ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ അറിയിക്കാം വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ആളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ മാഡം നിങ്ങളൊരു ബസ് സ്റ്റാപ്പിൽ കൊണ്ടുവിട്
എനിക്ക് നല്ല സുഖമില്ല ഇന്നലെ അവര് വിട്ടത് കരുതൽ കുറെ നീണ്ടുപോയി ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊന്നുമില്ല തോമസുട്ടിയോട് വരാറുണ്ടായിരുന്നു 
പ്രധാനമായിട്ടും ചാരായം കുടിക്കാം ലക്ഷ്മി കൊഞ്ചം തന്നെ കൊണ്ടുവാ ഇവിടെ ഒരു കാലം കൊണ്ടുപോയി അത്തത്തോളം ചാരായം വെക്കുന്നത് തോമസൂട്ടി എന്തിനാ ഒളിച്ചൂടിയേ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിട്ടതിന് ശേഷവും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു അവൻ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പോയപ്പോഴും സജീവമായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ കോളേജിൽ പണി കിട്ടിപ്പോരണവരെ പിന്നെ ഞാൻ അവനെ ഈ അടുത്താ കാണുന്നത് അപ്പോഴേക്കും അവൻ കവിതാ സദസ്സും കുടുംബമൊക്കെ ആയിട്ട് സാമാന്യം നല്ല നിലയിലായി കഴിഞ്ഞു എന്നെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്ന അവൻ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര വെറുപ്പെന്താ കുടുംബത്തോടുള്ള വെറുപ്പല്ല നിങ്ങളെ അവൻ എന്തായിരുന്നോ അതല്ലാണ്ടായി എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നവന ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചും ഒരുപാട് പഠിച്ചു സ്കൂളിൽ നിന്നും കോളേജിൽ നിന്നൊന്നും അല്ല നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ അവനന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ആവേശമായിരുന്നു എന്നിട്ടോ ഞാനിപ്പോ എവിടെ എത്തി നല്ല പറയണു പക്ഷെ എനിക്കിന്നും ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാ ജീവിക്കണേ എനിക്ക് കുടുംബമല്ല വീടുമില്ല ഞാൻ കേരളം മുഴുവൻ അങ്ങ് വടക്ക് മാവിലായി വരെ അലഞ്ഞു കടന്ന് വീട് തീർത്തിട്ടുണ്ട് എവിടെ പോയാലും ഞാൻ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലാ ഇപ്പ കണ്ടില്ലേ എവിടുന്നോ വന്നൊരു തമിഴത്തി അവളുടെ ഭർത്താവ് പണിക്ക് പോയി അവള് രണ്ടു ദിവസമായി പോയിട്ടില്ല എന്നെ നോക്കാൻ വേണ്ടി അതെ ഏത് കുടുംബം എന്താ എല്ലാറ്റിന്നും ഒരുപാട് അകലയായി കഴിഞ്ഞു ഗോവിന്ദ എനിക്കിനി താനിങ്ങനെ കുടിച്ചു കുന്നം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം
ഈ അടിമത്ത് എന്ന് പറയണതേ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആദ്യം എടുത്ത് മാറ്റേണ്ടത് മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയാണ്ട് എന്ത് നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ടൊരു കാര്യമില്ല എന്തേ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയണമായിരുന്നു തോമസ് കുട്ടിക്ക് വരേന്ദ്ര പള്ളിയില് വേറെന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നോ ശാരദയ്ക്ക് ഇവരെ മനസ്സിലായോ തോമസ് കുട്ടിയുടെ ഭാര്യ മൂന്ന് കൊല്ലമായി തിങ്ങ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേ കിടപ്പാ വത്സല മോൾ എത്രയല്ല പഠിക്കണേ അവള് പഠിക്കാൻ പോണില്ല
അങ്ങനെ ഞാനും ഒരപ്പനായി നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണ് തോമാസ് കുട്ടി വിട്ടുപോകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്നും വിശദീകരിക്കാമോ അല്ല ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ യുവതിയുടെ കഥന കഥ ി വീടിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്ക എന്തിനാ കേട്ടക്കട്ടെ തോമസ് കുട്ടി ഈ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇറങ്ങിപ്പോയത് എന്ന് കാച്ച നിങ്ങൾ ഇത് എന്തുട്ട് നിപ്പ ഇന്ന് കോളേജിൽ പോണില്ലേ പിള്ളേരെന്ത് ഇന്ന് സ്കൂളില്ലാത്തതല്ലേ അവറ്റെ അപ്പുറത്തെങ്ങാനും കാണും കോഴിക്കോട്ടടുത്ത് ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്കില് ഒരു
ഇവരാ ഡെഡ് ബോഡി തിരിച്ചറിയാൻ വന്നാ സാർ ഞങ്ങള് ചാലക്കുടി വരിക ഞാൻ ഇവരുടെ ഒരു സുഹൃത്ത ഇവരുടെ ഭർത്താവിനെ കാണാതായതാണ് നിങ്ങൾ ഇവരെയും കൊണ്ട് ഇപ്പൊ മോർച്ചറി വരെ പോണ്ട ഞങ്ങൾ ബോഡിയുടെ ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് താൻ ഇവരെ ആ സ്റ്റുഡിയോയിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ഇന്ന് എടുപ്പിച്ചില്ലേ ആ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ ഫോട്ടോ അതൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഇന്നലെ നമ്മൾ എടുത്തില്ലേ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി നമ്മൾ ഡെഡ് ബോഡി അല്ലേ എടുത്തത് ഫോട്ടോയാ അത് തന്നെ ഇടോ ആ ഫോട്ടോ എവിടെ കഴിയിട്ടില്ല കഴിവൊന്നും വേണ്ട ആ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇവരെ കൊണ്ടോ ഫോട്ടോ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ എന്നാ വിചാരം ഞങ്ങള് ബോഡി തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ദയവ് ചെയ്ത് ആ ദാ ഇപ്പം നെയിം സാർ തോമസ് കുട്ടി
എന്താ മാഡം ഇപ്പൊ സുഖം തോന്നുന്നുണ്ടോ വിളിക്കാരൻ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇരുന്ന് മറത്തപ്പോ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതായിരിക്കും അലീസ് ഞാനിനി അയാളെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ അയാളെ അറിഞ്ഞിരുന്നെന്നേ തോന്നുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞതാ രണ്ട് കുട്ടികൾ എനിക്ക് അയാളുടെ അടുത്ത് ഒരു രഹസ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ വിവരയില്ലായ്മ കൊണ്ടായിരിക്കാം അതിലും വലിയൊരു സന്തോഷമൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു വലിയ ബഹളമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ ഒരു സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നത് കൂടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ ദൈവേ ഈ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോഴിങ്ങനെ ഒളിച്ചോടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ അതേപോലെ തീർന്നേന് വിഷുത്തിനിവിടെ വേറെ റൂമുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ വേറെ റൂം എടുത്തിട്ടില്ല ആലീസിന് സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ താഴെ കൗണ്ടറിൽ ഇരിക്കായിരുന്നു ആലീസിന്റെ ക്ഷീണം അറിയാൻ രാത്രി ബസ്സിന് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ രാത്രി ബസ്സിന് പോവാം പുറപ്പെടാം
ഇനി ഏതായാലും നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല മറ്റുള്ളവരെ അറിയണേലും പ്രയാസമാണച്ചോ സ്വയം അറിയാൻ ഞാൻ പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് നാളെ പോവും പാലക്കാട്ടേക്ക് സ്കൂൾ ടീച്ചറുടെ പണി പാർട്ടി സ്വാധീനം കൊണ്ട് അപ്പൻ സംഘടിപ്പിച്ചതാ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ 